3 апреля 2015 года, более пяти лет назад, Билл Гейтс, человек, который борется с вирусами еще со времен Windows 98, предупредил человечество о новой вспышке эпидемии, которая это человечество может оказаться не готовым. Причем эта эпидемия, по его словам, в 2015 году может быть гораздо более смертоносной, чем Эбола. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. The failure to prepare could allow the next epidemic его следующие слова удивительно похожи на происходящее сегодня. Он также предполагает, что следующий вирус может быть либо естественного происхождения, либо же созданным искусственно. Далее, очень интересно заметить то, что он говорит, как можно подготовиться к эпидемии. Он подчеркивает, что у каждого человека есть мобильный телефон, с помощью которого мы можем получать и распространять информацию в обществе. Что у человечества есть спутниковые карты для отслеживания перемещения населения. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. Далее, как и президент Трамп, Гейтс сравнивает это с войной и подчеркивает необходимость получения вакцины как минимум детьми, а зараженные участки при этом вообще должны быть взяты под контроль военизированными отрядами. По мнению Билла, нужно также проводить и бактериологические учения, как, например, в 2001 году в США, которые, кстати говоря, закончились тогда не сильно хорошо. Далее он сравнил затраты на поиски вакцины и потери мировой экономики в случае, если эпидемию остановить не получится. Опираясь на математическую модель Всемирной организации здравоохранения, Билл говорит, что мировая экономика в случае распространения вируса по всему миру потеряет более чем 3 триллиона долларов. Как вам такое видео из жанра «Я же говорил» – самое большое совпадение в истории? Осуществленный прогноз Билла породил слухи о том, что он ответственен за создание нового нового коронавируса, и пользователи сети ставят под сомнение причины его больших инвестиций в разработку вакцин. К примеру, в фонд вакцинации Гави Билл инвестировал уже около 10 миллиардов долларов, и по его словам, это лучшая инвестиция в его жизни. Он делал это, чтобы быть готовым к следующей эпидемии, чтобы подготовить человечество к следующей эпидемии, по его словам. Слухов и конспирологических теорий стало так много, что сам Билл Гейтс, который сейчас является сопредседателем председателем фонда Билла и Мелинды Гейтс ответил на все претензии и подозрения, почему-то на китайском телевидении. Вас часто обвиняют в США, они говорят, что коронавирус имеет корни оттуда же, где сейчас разрабатывается вакцина под вашим контролем. Каков ваш ответ на эту конспирологию Билла Гейтса? Я бы сказал очень иронично обвинять кого-то, кто старается изо всех сил, чтобы мир был готов. Того, кто вкладывает в моем случае миллиарды долларов в изучение таких вещей, как инфекционные болезни. И реально пытается решить проблему самых страшных инфекций, которые могут стать пандемиями. Но сейчас мы в сумасшедшей ситуации, когда распространяются безумные слухи. Я надеюсь, ситуация откроет глаза и людям, и странам на то, какими уязвимыми мы на самом деле являемся, если для того, чтобы 
чтобы остановить глобальную пандемию, приходится искать вакцины и даже медикаменты где-то на стороне. Более того, это касается не просто одной страны, а вообще всего мира. Включая страны, у которых нет ресурсов для поиска вакцины, нет денег и нет специальных лабораторий. Такие страны должны быть в приоритете для нашей работы. Я даже не знаю, меня атакуют со всех сторон, но я могу сказать, что в основном люди относятся к моей деятельности позитивно. На самом деле, Билл отговорился достаточно поверхностно, так и не разобрав ни одного обвинения в свой адрес. Вместо ответа у меня возникло еще больше вопросов. Обвинять кого-то, кто старается изо всех сил, чтобы мир был готов. Готов к чему, Билл? Почему Гейтс решил ответить на конспирологические теории именно на китайском телевидении, а не на американском? Считается ли ответ, как филантроп может быть плохим человеком, достаточным аргументом, чтобы успокоить людей? А теперь посмотрите на один из самых популярных комментариев под его видео ответом. Этого не будет, Билл. Люди будут сопротивляться. А что вы думаете об этом, ребята? Пишите в комментариях. Сегодня вечером около 9.10 по киевскому времени я выложу большой ролик по этой теме. И там я такого накопал, ну такого. Третий день над этим работаю, и вам обязательно нужно будет увидеть его. Так что жду всех вечером у себя на канале. На этом у меня все, но мы с вами еще не прощаемся сегодня. Скоро увидимся.